はいではここからアフレコでやっていきますねはい今回は鶏パイタンラーメンのお店なんですけども個人的にこの鶏そばすするっていうお店はこの鶏パイタンラーメンの中ではかなり上位にランクインするお店じゃないかなって思ってますで場所は丸の内駅の近くにあってですねこの付近にはこう肉うどん三助とか,なんか濃厚中華そば佐藤とか人気のラーメン店が結構ひしめき合ってるんですけどなんかラーメン通りみたいになってますねでまあこの鶏そばすするもその人気店のうちの一つなんですけどもこのすするはねこう入って入り口近くに、えー、券売機で食券を買うシステムでカウンター10席のみっていうお店になってますで今回は19時頃に行ったんですけどまあ、23人並んでましたねでも回転は結構早いんでまっすぐ食べられますで鶏パイタンラーメンというとですね僕はもう今はなくなってしまったちょっと写真貼りますけど鶏そばそうっていう伝説の店があったんですけど、まあ、そこが一番好きだったんですよねもうその店はザ・濃厚っていう感じだったんですけど、まあ、その層がなくなった今このすするっていうのが結構いい味出してるなって思っていて。まあ、その濃厚さはあのそうほどではないんですけど、まあ、結構濃厚でうまみが強くてかなり美味しいお店ですで実はこの鶏そばすするってまだ去年オープンしたばっかりなんですけどその1年足らずで行列のできる店に成長してるんで、まあ、それもうなずける美味しさですねで最近はですねこのなんかあわあわのエスプーマっていうやつが流行ってるんですけど、まあ、結構なんか見せかけだけの鶏パイタンが流行ってる中ここはしっかりとその美味しくてエスプーマの良さが出されててるなっていうお店です、まあ、券売機を見るとその鶏そば以外にも普通の中華そばとかもあの提供してるみたいなんですけど、まあ、やっぱここの店に来たらこのお店の売りである鶏そばを食べるべきだと思いますで今回は僕ですね鶏そばのチャーシュー増しっていうのを注文しました、まあ、注文すると大体10分ぐらいで着丼しますねでまず麺なんですけどももうツルツルもちもちの食感でもうすすり心地がいいストレート麺なんですけどもう甘みもあってめちゃくちゃ美味しいんですよねでスープはですねこれ見てもらったらわかると思うんですけどもう表面がこうエスプーマされていてもう泡々になっていてまろやかな鶏パイタンになってますね、まあ、最初に紹介したそうほどではないにせよ結構その一般受けする中では濃い部類に入るんじゃないかなと思います、まあ、めちゃくちゃ濃厚っていうわけではないですがその結構濃厚で香りと旨味っていう面で見たらファーストインプレッションはかなり濃厚ですでそれでいてこうなんか過度な塩味とかなんか嫌な雑味がなくてかなり美味しいですで具材はですね、えっと、主にチャーシューとメンマとネギとナルトが入ってるんですけど、まあ、チャーシューはかなり大きめなレアチャーシューが今回チャーシュー増しにしたんで、まあ、6枚も入ってかなりボリュームは満点ですねでこのチャーシューはまあ肉質としては3分の1ぐらいが脂身でまあ、全体的ににかななりレアになってますで個人的に結構好みなんですけど、まあ、少しなんか冷えてたんで、まあったかいとベストかなって思いました、まあ、全体的にこのスープとですねこの最後までコシの強さが崩れない喉越しのいいチューブ太麺とのこのバランスがいいですね麺もこだわってるみたいなんですけど、まあ、麺だけが主張しすぎず見事に調和感をこう醸し出しているのが印象的でしたでまあ濃厚なだけではなくてこう食後に胃が重くならないのも結構魅力的ですよねでちなみに麺はこれ讃岐うどんで使われる小麦を使い混ぜるだけではなく練ることでもっちりコシしなやかさを兼ね備えているらしいです、まあ、確かに個人的な感覚ではなんかもっちりさも適度で硬さも適度でなんかバランスが取れているなって感じましたでこれチャーシューも国産の豚を使用していて、まあ、真空調理のしっとり仕立てなんで、まあ、やっぱこだわりが詰まった一杯だなっていう感じですねしかも今回頼んだみたいにチャーシュー増しだともう花びらのようにこう並べられてるんで、まあ、レアチャーシューのビジュアルもこれそそられますよね、まあ、本当に僕も含めこうハマる人にはハマる店だと思うんで、まあ、鶏パイタンが好きな人とか、まあ、濃いめの鶏パイタンをちょっと食べてみたいっていう人はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、えー、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます、えー、これからもこのような僕が美味しいと思ったお店のですねなるべく有益な情報をまあ、小ネタを挟みながらお届けできればなと思いますえもしこのお店美味しそうだなとか行ってみたいなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました